আমরা এখন ইউনিট 1 ইউনিট 1 শুরু করছি ইউনিট 1 এ রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডামেন্টালস এখন ইউনিট 1 এ কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডামেন্টালে যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা শিখব তার একটা ছোট বর্ণনা আমি আগে দিয়েছিলাম যেগুলো আপনারা পিডিএফ ফাইলটাতে দেখেছেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কি কি বিষয়গুলো শেখানো হবে আমি এখানে বাংলায় তর্জমা করেছি তো কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা আমরা সিএস কম্পিউটার সায়েন্স আর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং যে পার্থক্যটা শিখব কম্পিউটার সায়েন্স এবং কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট কারা এটা দেখব কম্পিউটার আর মানুষের যে মিথস ক্রিয়া যে ইন্টারঅ্যাকশনটা এটা বোঝার চেষ্টা করব কম্পিউটার বিকাশের ইতিহাসটা জানব কম্পিউটারের আর্কিটেকচার শিখব কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রজন্ম কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যারের যে যন্ত্রাংশ কম্পিউটারগুলো রয়েছে সফটওয়্যার শিখব অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে জ্ঞান নিব কম্পিউটারের ব্যবহারগুলো হাইলে হাই লেভেল ব্যবহারগুলো আমরা শিখব কম্পিউটারের গুরুত্ব আমরা মূল মূলত আমরা ব্যবহারগুলো সম্বন্ধে আমাদের ইতাইত জ্ঞান আছে তবু আমরা একটু স্ট্রাকচার বইতে আমরা শিখব কম্পিউটার ব্যবহারগুলো কম্পিউটারের গুরুত্ব তারপর আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলো সম্বন্ধে জানবো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সার্চ ইঞ্জিন সম্বন্ধে একটা বেসিক ধারণা আমাদের যেটা নিতে হবে অ্যাজ এ পার্ট of this journey of computer science engineering for non computer science engineers tale basics of computer science ei je basics of computer science er protom porbe amra computer bigyan o prokoshol cs versus csc computer bigyan er shongha computer science ebong computer scientist computer bikasher itihas computer er bibhinno projonmo tale protome amra dekhbo computer bigyan o prokoshol নাও কম্পিউটার বিজ্ঞানের যে কম্পিউটার জ্ঞানটা যে কম্পিউটার জ্ঞানের যে শাখা কম্পিউটার বিজ্ঞান যেটা কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে একটা পড়াশোনার একটা শাখা যেখানে তথ্য এবং পরিগণনার তাত্ত্বিক ভিত্তির গবেষণা করা হয় ঠিক আছে এখানে পরিগণক যন্ত্র বলতে পরিগণনা করার জন্য যে পরিগণক যন্ত্রটা ব্যবহার করা হয় সেটাই কিন্তু কম্পিউটার তাহলে কম্পিউটার নামটা আমরা কাউন্টিং কম্পিউটিং থেকে এটার কিন্তু জন্ম তো এটা আমি আর একটু পরে আমি কম্পিউটার সম্বন্ধে ডিটেলসে যাব কম্পিউটারের ব্যাখ্যাটা দেখব নামটা কিভাবে আসলো তো এখানে আমাদের জাস্ট এই ধারণটা থাকাই যথেষ্ট যে এটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে পড়াশোনার একটা শাখা যেখানে তথ্য এবং পরিগণনার তাত্ত্বিক ভিত্তির গবেষণা করা হয় এবং সেই সব গবেষণা একটি যন্ত্র ব্যবহার করে এক ধরনের সম্পাদনের ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়নে রূপ নিতে দেওয়া হয় সো কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের কম্পিউটার বিজ্ঞানী বলা হয় আর একটু ডিটেলস পরে জানব একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী পরিগণনার তথ্য ও সফটওয়্যার পদ্ধতির নকশা ব্যবহার সম্পর্কে অধ্যয়ন করে ওকে আর কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশল যেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা একাডেমিক প্রোগ্রাম যা কম্পিউটিংয়ের বৈজ্ঞানিক এবং প্রকৌশিল দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে সো কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং আসপেক্ট অফ কম্পিউটিং একসাথে যোগ করা হয় সো সিএসসি একটি শব্দ যা আমরা প্রায়ই ইউরোপ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইউরোপে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনফরমেটিক্স একাডেমিক প্রোগ্রামের নাম শুনতে পারে এখানে অনুবাদ করতে ব্যবহার করা হয় যেই যেই পড়াশোনা করা হয় কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য তাই এটি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় ক্ষেত্রেই প্রদান করা হয় এখন আপনি নিচে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটা কম্পিউটারের ব্যবহারের ব্যাপক ব্যবহারের কথা আমরা এখন যেটা দেখতে পারি যেটা ওয়ার্ল্ড অফ ডিজিটাল আমরা যে ডিজিটাল সমুদ্রে ভাসছি এখানে সব কিছুর জন্যই কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় আপনি বাসায় বসে আপনি ফোন ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিস অর্ডার দিতে পারেন আপনি বাসায় বসে খাওয়ার অর্ডার দিতে পারছেন পেঁয়াজ রসুন আদা রসুন যেগুলো আগে চিন্তাও করা যেত যেত না আপনাকে বাজারে যেতে হতো এগুলো আপনি এখন বাসায় বসে অর্ডার দিতে পারছেন আপনি বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করে আপনি গাড়ির জিপিএস ব্যবহার করে গাড়িতে আপনি বিভিন্ন জায়গায় নিশ্চিত পৌঁছে যাচ্ছেন আপনাকে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে বারবার মানুষকে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে না আপনাকে দিক দিক নির্দেশনার জন্য স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন ধরনের যে যে ধরনের ট্যালেন্টগুলো রয়েছে এই ট্যালেন্টগুলো তারা যেইভাবে টিভিতে বিভিন্ন ব্রডকাস্টিং মিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করে এগুলো আপনার বাসায় চলে আসছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে এবং এটা শুধু সম্ভব হয়েছে বিকজ অফ কম্পিউটার সায়েন্স প্লেন তার গতি নিয়ন্ত্রণ করা 
সঠিকভাবে জায়গায় পৌঁছে যাওয়া প্লেনে দিক নির্দেশনা দেওয়া হ্যাঁ এয়ার কন্ট্রোলের জন্য এটার জন্য ব্যবহার করা হয় কম্পিউটিং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার জন্য আমরা রোবোটিক্সের ব্যবহার দেখি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যেগুলো আমরা আরও ডিটেলস পরবর্তীতে জানবো এবং আমরা সবশেষে এসে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের অ্যাপের ব্যবহার রয়েছে ওয়ারেবল ডিভাইস ওয়ারেবল ডিভাইস নিয়ে আমি প্রথমে বল পরে আমি বলবো ওয়ারেবল ডিভাইস নিয়ে যেগুলো মানুষ হাতে পরে যেগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের রিডিং নেয় রিডিং নিয়ে প্রসেস করে তারপরে মানুষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হিতাহিত জ্ঞান দেয় তো এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কম্পিউটার সায়েন্সের যে ধরনের প্রচলনগুলো এবং এগুলোর জন্য কম্পিউটার সায়েন্সের অবদান কীরকম তাহলে আমরা কম্পিউটার বিজ্ঞানে যদি সংজ্ঞা দ্বারা করে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম আবিষ্কার যে বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান কম্পিউটারের আবিষ্কার মানব সভ্যতায় এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে যেকে আমরা বলতে পারি একজন একটা এক ধরনের মস্তিষ্ক যন যান্ত্রিক মস্তিষ্ক বলা যায় মেশিন ব্রেইন মানুষ যেরকম জটিল মানুষের যেমন একটা ব্রেইন থাকে কিন্তু মানুষ জটিল সমস্যাগুলো সহজে মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করতে পারে না তো আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে এগুলো সমাধান করতে পারি যন্ত্র যে যন্ত্রটা জটিল বিভিন্ন সমস্যাগুলো সমাধান দিতে পারে তবে এখানে একটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হলো আমাদের অনেকে ধারণা কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল এগুলো এবং এ কারণে হয়তো আমাদের পাড়ার একটা মুদির দোকান যে দিচ্ছে সে যদি কম্পিউটারের হিতাহিত কিছু জ্ঞান থাকে সে যদি কম্পিউটারে ওয়ার্ড এক্সেল ব্যবহার করতে পারে তার ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ করতে পারে সে কম্পিউটার সায়েন্স জেনে গেল আসলে কথাটা ওইরকম না আবার কম্পিউটার সায়েন্স সম্বন্ধে যারা অনেক একটু ধারণা আছে টুকটাক প্রোগ্রামিং হয়তো কিছু জানে তাদের হয়তো এইচ টি এম এল পিএইচপি কিংবা ওয়েবসাইট বানানোও জানে সেগুলো আসলে কম্পিউটার সায়েন্সের মধ্যে পরে কিন্তু ওগুলো দিয়ে বলা যায় না যে আমি একটা কম্পিউটার সায়েন্সের জ্ঞান রয়েছে এরকম আমি অনেক ফ্রিলান্সারদের দেখেছি যাদের মধ্যে এই ধারণাটা কাজ করে যে এগুলো জানার মাধ্যমেই যদি আমি একটা গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারি আমি যদি একটা ওয়েব পেজ বানাতে পারি আমি যদি সিইও বানাতে পারি আমি যদি একটা অ্যাপ ডেভেলপ করতে পারি তাইলে আমি কম্পিউটার সায়েন্স শিখে গেলাম আসলে তা না আর একটা জিনিস কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে গণিত ওকে সো কম্পিউটার সায়েন্সে জটিল জটিল সব সমস্যার সমাধান একমাত্র গণিতই দিতে পারে ওকে তারপরে সেটাকে প্রোগ্রামিংয়ে রূপ দেওয়া হয় শুধু কম্পিউটার সায়েন্স নয় সকল ধরনের প্রকৌশল পড়াশোনার জন্য গণিত খুবই জরুরি ওকে সো আমরা এর জন্য গণিতের ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে দেখব অ্যালকারিজের ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে দেখব আমার একটা ইউনিটি রয়েছে কম্পিউটারের এই যে সিএসি ফর নন সিএসি এই ক্লাসটার মধ্যে এই লেসেনগুলো যে আমি দিচ্ছি এর মধ্যে আমরা দেখব একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট যেখানে একটা পার্টিকুলার ইউনিট রয়েছে যেখানে আমরা এই ব্যাপারে এটাই জ্ঞান নিব এখন আমরা দেখবো যে কম্পিউটার সায়েন্সে কি কি টপিক পড়তে হয় ওকে কি কি টপিকগুলো পড়তে হয় এবং এটার একটা ভালো ধারণা আমাদেরকে নিতে হবে আমরা যখন কম্পিউটার সায়েন্স শিখবো তখন আমাদের জানতে হবে যে বিভিন্ন ধরনের টপিকগুলো মূলত কি শেখানো হয় প্রথমে যদি আমরা প্রোগ্রামিংটা দেখি সো প্রোগ্রামিং হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স বললে যে জিনিসটা প্রথমে আসবে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ওকে প্রোগ্রামিং হলো কম্পিউটারকে কথা শোনানোর উপায় বোকা কম্পিউটার নিজে কিছুই করতে পারে না তাকে যদি প্রোগ্রামিং করে তাকে কিছু শেখানো না হয় কম্পিউটার যেহেতু মানুষের ভাষা বোঝে না তাকে বোঝাতে হলে তাকে বিশেষ ভাষার মাধ্যমে তাকে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে তাকে বিভিন্ন ধরনের অর্ডার দেওয়া হয় এই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমাদেরকে শিখতে হয় ওকে আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখার মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে আমরা একটা কম্পিউটারকে চালানোর জন্য হিতাহিত জ্ঞান দিই এরপরে রয়েছে অ্যালগারিদাম তো আমরা যদি চিন্তা করি যে একটা বড় একটা ফাইল কম্প্রেস করে সাইজ কমিয়ে ফেলা কিংবা গুগল যদি লাখ লাখ ওয়েবসাইট থেকে চোখের পলকে দরকারি অনেক ডেটা খুঁজে আনতে পারে কিভাবে লাখ লাখ টেরাবাইট ডেটার মধ্য থেকে কিভাবে এই যে আমার ডিজায়ার্ড যে সার্চটা আমি করলাম সেই সার্চের ডালটা মুহূর্তের মধ্যে সে বের করে নিয়ে আসলো তা আমাদের এটা জানতে হবে কেন সো অ্যালগারিদম হলো একটা সমস্যাকে সমাধান করা বিভিন্ন ধাপ সো অ্যালগারিদম কোর্সে মূলত শেখানো হয় প্রবলেম সলভিং টেকনিক যেখানে এই ধরনের রিয়েল লাইফ প্রবলেম সরাসরি সলভ করতে শেখানো হয় 
এই যে জিনিসটা অ্যালগোরিদমের জিনিসটা কিন্তু আসলে একটা ধাপে ধাপে করার একটা প্রক্রিয়া যেটা আপনি সহজে অ্যালগোরিদম শেখার মাধ্যমে আপনি রপ্ত করতে পারবেন যেটা আমি আমার কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি এরপরে দেখা যাক ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য যদি আপনি চিন্তা করেন যে ফেসবুক কিভাবে এত মানুষের তথ্য সংগ্রহ করে এই যে এলোমেলোভাবে সংরক্ষণ করে কাউকে তাড়াতাড়ি খুঁজে তথ্য খুঁজে বের করে দেয় ফেসবুকের কোনো নীতি যদি কেউ ভঙ্গ করে তাকে ব্লক করে দেওয়া হয় অথচ কত কোটি কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করছে তাহলে কিভাবে তাকে এইভাবে খুঁজে ফেসবুক ব্যবহার করে এই যে জিনিসগুলো এইগুলো যেমন ডয়ারে বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র আপনি সাজিয়ে রাখেন এইভাবে নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছু স্ট্রাকচারভাবে গোছানোভাবে সাজানোই হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার ডেটাকে তথ্যকে সুন্দর করে সাজানো ওকে সো অ্যালগারিদম এবং ডেটা ডেটা স্ট্রাকচার হলো কম্পিউটার সায়েন্সের মূল ভিত্তি তারপরে আসছে গণিত গণিত হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্টদের ভালো গণিত জায়গা দরকার হয় এটার কারণ হচ্ছে সবার কাছে এটা পরিষ্কার যে অ্যালগারিদম বা ডেটা স্ট্রাকচার ডিজাইন করার সময় এতগুলো এই এইগুলো কতটা ভালোভাবে কাজ করবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের গণিতের দরকার হয় একটা সমস্যা অনেকভাবে সমাধান করা যায় কোন পদ্ধতিটা কোন সময় কিভাবে যথাযথভাবে কাজ করতে পারবে এগুলোর জন্য আমাদের গণিত দরকার হয় আমি কম্পিউটার একটা জিনিস রান করতে মেমোরি কত কম ব্যবহার করতে পারে হ্যাঁ আমাদের জিনিসটা সফটওয়্যারটা ইনস্টল করার জন্য আমাদের যদি কম ডিস্ক ডিস্ক স্টোরেজ সে নেয় ওইটার জন্য আমাদের এগুলো হিটাহিট জ্ঞান রাখার জন্য এগুলোকে ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের গণিতের দরকার হবে এরপরে রয়েছে অপারেটিং সিস্টেম সো অপারেটিং সিস্টেম এখানে শেখানো হয় কিভাবে অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে এখানে ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ রয়েছে লিনুইক্স রয়েছে আইওএস রয়েছে এই ধরনের এই যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো এগুলো স্ট্রাকচার কীরকম এগুলো একই সাথে দশটা কাজ কিভাবে করে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের শিডিউলিং কিভাবে হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যাসাইন টাস্কগুলো কিভাবে করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম একসাথে রান কিভাবে করে কোন প্রোগ্রামটা আগে দিতে হবে কোনটা পরে দিতে হবে এগুলো সব গুছিয়ে চলানোর জন্যই কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমের কাজ তো সেই কিভাবে এগুলো করে এগুলো আমাদের জানতে হবে সো এগুলোর যে পর্যায়টা এগুলো এই পর্যায়ে আমরা শিখব অপারেটিং সিস্টেম এবং সিস্টেম প্রোগ্রামিং যেটা বলে এরপরে ডেটা বেস সো ওয়েবসাইটে বড় বড় সফটওয়্যার বিশাল ডেটা রাখে এই ডেটাগুলো যে থাকে এটা হচ্ছে একটা ডেটা বেস তো ডেটা বেস আছে স্ট্রাকচার যেগুলো গোছানো এবং অগোছালো আনস্ট্রাকচারেড ডেটা বেস আছে যে সমস্ত ডেটা স্ট্রাকচার আমরা বলতে পারি যে আমি যদি কোনো একটা জিনিস মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে টাইপ করলাম সুন্দর করে আমি গঠনমূলকভাবে সাজিয়ে একটা জিনিস লিখলাম এক্সেলে আমি খুব সুন্দর করে একটা ডেটা নিলাম আমি কোনো একটা গণিত এক্সেলের মাধ্যমে করলাম ওগুলো আমাদের স্ট্রাকচার নন স্ট্রাকচার থাকতে পারে যেগুলো অগোছলো ডেটা যেই ফিল্ডে হয়তো কোনো অ্যালফাবেট থাকবে অ্যালফা অ্যালফা নিউমেরিক ভ্যালু যেগুলো হ্যাঁ আমরা এক্সেলের মধ্যে দেখি যে একটা ফিল্ড রয়েছে যেই ফিল্ডের মধ্যে আমাদের অ্যালফাবেটিক কোনো ভ্যালু থাকবে যেখানে কোনো নিউমেরিক ভ্যালু থাকবে না যেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যালফাবেট ক্যারেক্টার থাকবে ওগুলো নাই এই জন্য আমরা এগুলো আনস্ট্রাকচার ডেটা থাকবে এই যে ডেটাগুলো বিভিন্নভাবে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার করা আনস্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা এগুলোর কাজ হচ্ছে আমরা এগুলো আমরা ডেটা বেসে শিখব এরপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই মেশিন লার্নিংয়ের কথা আসে কম্পিউটার কিভাবে দাবা খেলে হ্যাঁ কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের গেম আমি যখন খেলি তখন আমি যখন কম্পিউটারের সাথে খেলি তখন কম্পিউটার আমার সাথে কীভাবে পাল্লা দেয় তো এই জিনিসগুলো এআইয়ের কাজ কম্পাইলার হচ্ছে সাদা মাটা ভাষায় কম্পাইলার জিনিসটা কাজ হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিনের ভাষায় পরিণত করা যাতে হার্ডওয়্যারগুলো সেগুলো বুঝতে পারে এটা হচ্ছে কম্পাইলারের কাজ সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিভাবে কাজ করে কিভাবে নিজের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা যায় এগুলো নিয়েই কম্পাইলারের কোর্স এবং এগুলো নিয়েই কিন্তু কম্পাইলারের বিষয়টা এরপরে গ্রাফিক্সের ব্যাপারটা হয়তো অনেকেই জানেন কিন্তু যেহেতু গ্রাফিক্স ডিজাইনারের হিসাবে ফিলান্সিং জবটা আমাদের দেশে খুব পপুলার সো আমরা কম্পিউটার গেমস কিংবা অ্যানিমেটেড মুভিতে সুন্দর সুন্দর গ্রাফিক্স দেখি তার পিছনে প্রচুর ম্যাথামেটিক্যাল থিওরি যেমন গেমসের লাইটিং শেডিং কিভাবে বাস্তবসম্মত করা যায় এগুলোর পিছনে যে সমস্ত থিওরিগুলো কাজ করে যে সমস্ত প্রোগ্রামাররা কাজ করে যে ধরনের ডেটা সায়েন্টিস্টরা কাজ করে তারাই হচ্ছে এখানে এই গ্রাফিক্সের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অবদান রাখে নেটওয়ার্কিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে কিভাবে একটা কম্পিউটার আরও দশটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করতে হয় কিভাবে ইন্টারনেট কাজ করে কিভাবে নেটওয়ার্ক ডেটা প্যাকেট পাঠানো যায় 
অন্য প্রান্তে এক প্রান্ত থেকে কিভাবে রিসিভ করা হয় নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এর টপিক অন্তর্ভুক্ত থাকে ডিএনএস সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস এগুলো আমরা দেখব ডিসিপি আইপি এগুলো আমরা দেখব ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম হচ্ছে আমি যদি একটা কম্পিউটারে যদি একটা সীমাবদ্ধ মেমোরি নিয়ে কাজ করি কিন্তু আমার যদি অনেক বেশি মেমোরি দরকার হয় তাহলে আমি কি করতে পারি অনেকগুলো কম্পিউটার একসাথে যোগ করে আমি একটা সুপার কম্পিউটার তৈরি করতে পারি এবং বিভিন্ন কম্পিউটারে পাওয়ার একসাথে করে আমি একটা বিরাট একটা প্রসেসে কাজ করতে করে ফেলতে পারি তো এই প্রসেসের কাজটা করে ফেলার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম থেকে একটা সুন্দর সুবিধা নেওয়া সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারটা আমরা আগে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের লাইফ সাইকেল সফটওয়্যার কেউ তৈরি করে সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্টেশন করতে হয় যে সমস্ত ডিজাইন ডকুমেন্ট তৈরি করতে হয় এগুলো ব্যাপারে হিতাহিত জ্ঞান থাকা সফটওয়্যার তৈরি লাইফ সাইকেলগুলো জানা সফটওয়্যার টেস্টিংগুলো জানা কোয়ালিটি অ্যাশোরেন্স জানা এগুলো সব কিছু তো আমরা কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাখ্যা শিখলাম কম্পিউটার সায়েন্সের সংজ্ঞা নিলাম আমরা বিভিন্ন পার্টগুলোর সংজ্ঞা নিলাম কম্পিউটার সায়েন্সের জ্ঞান কম্পিউটার সায়েন্সের যে সংজ্ঞাটার একটা ভিত্তি দাঁড়া করালাম